దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని బాగుండాలని మీకోసం అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు ప్రభు తన కృపలో గడిచిన వార దినాలుగా మీతో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది పన్నెండు విధాలుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు పోల్చబడినదని ట్వెల్వ్ సింబల్స్ మనం చక్కగా నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దినాల్లో మనము పదకొండు విషయాలను నేర్చుకుని ఉన్నాం చూద్దాం వాటిని ఒకసారి లెట్ హెస్ రీక్యాప్చులేట్ దమ్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి చూడండి నాతో పాటుగా తిరిగి మరలా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒకటి ఏ హామ్ టు కన్విక్ట్ బండను బద్దలో కొట్టే సుత్తి వంటిది కాదు ఏ సయ్య వాక్యం ఉంది రెండవది ఏ ఫైర్ టు రీఫైన్ ఎటువంటి దానినైనా కానీ దహించి పరీక్షించేటువంటి అగ్ని వంటిదిగా ఉంది మూడవది ఎ మిర్రర్ టు రిఫ్లెక్ట్ ప్రతిబింబించే అద్దమును పోలినటువంటిదిగా దేవుని వాక్యం ఉంది నెంబర్ ఫోర్ సీ టు మల్టిప్లై విస్తరించే ఫలించే విత్తనముగా దేవుని వాక్యం ఉంది నెంబర్ ఫైవ్ లావ్ టు క్లాన్స్ నిన్ను పవిత్రపరిచే పరిశుద్ధపరిచే ఒక పెద్ద తొట్టిలా అంటే నీటిని కలిగిన ఓ ఇత్తడి గంగాళముల పరిశుద్ధ స్థలం ప్రత్యక్ష గుడారమును వద్ద ఆవరణ మందు ఉన్న ఆ ఇత్తడి గంగాళము వలె దేవుని వాక్యము నిన్ను నన్ను పవిత్రపరిచేటువంటిదిగా ఉంది నెంబర్ సిక్స్ ఎ ల్యామ్ టు గైడ్ మనలను మన త్రోవకు ఒక దీపముగా వెలుగై ఉండి నడిపించటానికి ఒక దీపముగా మన త్రోవకు వెలుగుగా ఉంది నెంబర్ సెవెన్ రైన్ అండ్ స్నో టు రిఫ్రెష్ ఆకాశము నుండి పడే ఆ మంచు వర్షము వలె హిమము వర్షము హిమము వలె ఆ వర్షము హిమము అనేటువంటిది ఏ విధంగా భూమిని తడిపి పైనుండి పడి భూమిని తడిపి విత్తిన వానికి విత్తనాన్ని తినేవానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుందో భుజించేవానికి అదేవిధంగా దేవుని వాక్యము కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎండిన ఎడారిలా మూడు వారిన జీవితాలలో ఉన్న నిన్ను నన్ను మనలను తడిపి శక్తి కలిగినటువంటి తన వాక్యముతో తడిపి ఎండిన ఎడారిని నీటి ఓటగాను మూడు బారిన జీవితమును చిగురించే విధముగాను చేసే శక్తిని కలిగినదిగా ఉంది నెంబర్ ఎయిట్ ఎస్వాట్ మూలుగులను సహితము కీళ్లను మూలుగులను సహితము విభజించున్నంత మట్టుగా దూరే ఈ విధంగా కంబాండ్ అయిపోయినటువంటి ఎంతో గట్టిగా పటుత్వాన్ని కలిగిన ఆ కీళ్లను మూలుగులను సహితము ఖండించగలిగిన శక్తి కలిగిన రెండంచుల వాడి గల ఖడ్గముగా దేవుని వాక్యము ఉంది నెంబర్ నైన్ a bow for revenge ogratunu teechukune villuga devuni vakyamunaku lobadanatuvanti vyaktula patla ogratanu chupinche o villuga appavadi vese agni baanalanu arpe etuvanti villuga devuni vakyam undi number 10 goal to enrich ninnu sampannudiga susampannamaina sthitiloniki aatmiyamu gaanu bhautikamu gaanu ఈ లోకమందు నిన్ను చేయగలిగిన శక్తిని కలిగినదై ఉన్నదని నెంబర్ లెవెన్ పవర్ టు క్రియేట్ ఫెయిత్ విశ్వాసము నీలో కలిగే విధంగా శక్తిని కలిగిన దేవుని వాక్యము నీకు నాకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఉందని మనం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన వారం పాటు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం మరి ఆఖరిగా ఈ దినమందు దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది ఫుడ్ టు నోరీష్ నిన్ను పోషించే ఆహారంగా నీ ఎదుగుదలకు నా ఎదుగుదలకు మనలను పోషించే ఆహారంగా ఉంది అని కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమందు బైబిల్లో ప్రస్తావించబడింది ప్రియులరా మనం 
ఈ సమయమందు రెండు లేఖన భాగాలను నేను మీకు పరిచించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలు చదువుకుందాం ప్రభువు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడలా సమస్తమైన దుష్టత్వమును సమస్తమైన కపటమును వైశ్యధారణను అసూయను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించ శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన దేవ మహిమోన్నతుడు అయిన తండ్రి చదువుబడిన జీవం కలిగిన ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో వినుటకు సిద్ధపరుచున్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి వినగలిగే చెవి గ్రహించే మనస్సు వాక్యానుసారంగా లోబడి జీవించే బుద్ధి జ్ఞానం నాకు మీ ప్రియులైన బిడ్డలందరికీ దయచేసి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందమని యేసు శక్తి కలిగిన నామందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు పేతురు అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ప్రభువు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉంటే ఏంటంటే అండి ప్రభువు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉంటే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా రుచి చూచుట అంటే ఎరిగి ఉండుట ఫర్ ఇన్స్టాంట్ ఉదాహరణకు ఏ కూర అయినా కానీ ప్రిల్లరా ఏదైనా స్వీట్ అయినా కానీ హాట్ అయినా కానీ ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని ఆ పదార్థమును గురించి స్వీట్ గురించి అయినా హాట్ గురించి అయినా ఓ కర్రీ గురించి అయినా కూరను గురించి అయినా కానీ పిల్లరా విన్నప్పుడు దాని గురించి దాని రుచి నీకు తెలిసిద్దా దాన్ని నీకు నువ్వుగా నీ అంతట నువ్వు దాన్ని టేస్ట్ చేసినప్పుడు అంటే తిన్నప్పుడు తెలిసిద్దా అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఇచ్చే సమాధానం ఏమిటా అంటే దాన్ని మనం తిన్నప్పుడు తినప్పుడు మాత్రమే దాని రుచి ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఎంతమంది చెప్పినప్పుడు విన్నా చదివినా చదివిన జ్ఞానం కానీ విన్న ఆ మాటలు కానీ పిల్లరా నీకు దాని వాస్తవమైన రుచిని నీకు తెలియచేయలేవు కానీ దానిని నీవు నీ అంతటగా తీసుకుని తిన్నప్పుడు అంటే నీకు నువ్వుగా దాన్ని పుచ్చుకున్నటకు సమ్మతించినప్పుడు మాత్రమే యు విల్ నో ఆర్ యు విల్ కమ్ టు నో ద టేస్ట్ ద రియల్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దాని యొక్క వాస్తవమైనటువంటి నిజమైన రుచి రుచి ఏమిటి అనేది నీకు అర్థమవుతుంది ఈ నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మన అందరమును కూడా మన తాత ముత్తాతల నుండి కొన్ని తరాలుగా మనం వింటూ ఉన్నాం ఏమనంటే ఏసయ్య నిజ దేవుడు యేసు క్రీస్తు తప్ప ఈ లోకమందు నిజమైన దేవుడు మరొకరు లేరు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తమునందు తప్ప మనకు పాపమునకు క్షమాపణ మరొక చోట లేదు యేసు నామములోనే నిత్య జీవం ఈ మాటలన్నీ వింటున్నాం వింటున్నావు చదువుతున్నావు బట్ కానీ ప్రభువులందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీవు వ్యక్తిగతంగా కనుక దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా రుచి చూడని స్థితిలో నువ్వు ఉంటే నీతో నేను నేటి ఉదయం పేతురు అంటున్నాడు ఆనాడు పేతురు రాసిన తన పత్రికలో చెప్పినట్లుగా నేటి ఉదయకాల మందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో అంటున్న మాట ఏమంటే ప్రభువు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వాన్ని సమస్తమైన కపటమును వేష ధారణను అసూయ అను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాలవలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తం ఆ పాలన అపేక్షించాలి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కలసం ఏమందు నీవు నేను మనము గ్రహించవలసిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమంటే దేవుని వాక్యము మనల్ని పోషించే ఆహారంగా కనబడుతూ ఉంది ఫుడ్ టు నోరిష్ ఎలాగంటే మిల్క్ ఫర్ బేబ్స్ శిశువుకు అంటే నూతనముగా క్రొత్తగా జన్మించిన ఆ పసి పిల్లలకు ఇచ్చే ఆ పాలను పోలినదిగా దేవుని వాక్యము ఉంది చూడండి శిశువు ఏం చేసిద్ది ప్రిల్లరా ఆకలిగొన్నప్పుడు శిశువు ఎప్పుడు కూడా 
తల్లి రొమ్ములను తడుముకుంటూ ఉంటుంది ఆకలి తీర్చుకోవటానికి ఆ విధమైన తడువులాడే వెదికే స్థితి అలాంటి ఒక అనుభవం ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు దేవుని వాక్యమును గురించి అలాంటి ఆసక్తి మనకు ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనకు సమయం దొరికినప్పుడల్లా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ తడువులాడుతూ ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఆయన మహిమార్థమై ఆయన ప్రసన్నతను నింపబడిన జీవితాలను కలిగిన వారముగా మనం ఉండాలని నేటి ఉదయకాల మందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేని కోసము నువ్వు తడువులాడుతున్నావు దేని కోసము నువ్వు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నావు ఎందుకోసము నువ్వు పరుగులెడుతున్నావు ఉన్నావు బంగారం కోసమా డబ్బు కోసమా పేరు కోసమా అందం కోసమా జ్ఞానం కోసమా ఏ దేని కోసం నువ్వు పరుగులెడుతున్నావు నేటి ఉదయకాల మందు నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు దేవుడు ప్రశ్న ఒక్కసారి ఆలోచించు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నువ్వెందు కొరకైతే పరిగెడుతూ ఉన్నావో దేని కొరకైతే ఓ ఊళ్ళూరిపోతున్నావో దాని అంతం ఏమిటా అంటే చివరికి మరణం అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము ఇవన్నీ కూడా క్షయమైపోయేవే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు మనము ఈ వాక్యం ద్వారా నేర్చుకోవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే దేవుడు నీ నుండి నా నుండి మన అందరి నుండి కోరుకుంటున్న ఒక ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటయా అంటే ఆయనను నమ్మిన నాటి నుండి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామమునందు బాప్తిస్మము పొందిన నాటి నుండి మన జీవితములలో దేవుడు ఉండకూడదు అని కోరుకుంటున్న విషయాలు ఏమిటయా అంటే నువ్వు పసి బిడ్డవలే పసి పిల్లవాడు పాల కోసం తప్పించినట్లుగా తప్పించే ఆ స్థితిలో నీలో ఉండకూడదు అని ఆయన ఆశపడుతున్న విషయాలు ఏమిటాయా అంటే నెంబర్ వన్ సమస్తమైన దుష్టత్వం అనేటువంటిది సమస్తమైన కపటం అనేది రెండవదిగా వేషధారణ అనేటువంటిది మూడవదిగా నాలుగవదిగా అసూయ ఐదవదిగా సమస్తమైన దూషణ మాటలు అనేవి మనలో ఉండకూడదు ఆమే ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం వీటిలో ఏ ఒక్కటి నీలో ఉన్న నాలో ఉన్న ప్రభునందు ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఎదుటి వ్యక్తిని దూషించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా అసూయపడుతున్నావా వాడు తన మార్గంలో వర్ధిల్లుతున్నప్పుడు వాడిని చూసి వ్యసన పడుతూ ఉన్నావా నీ సొంత తమ్ముడు లేదా నీ తోబుట్టు నీ అక్క లేదా వారి పిల్లలు ఉన్నతమైన స్థితులకు వెళ్ళి నీ బిడ్డలు కనుక ఆ స్థితికి వెళ్ళకపోతే వార్వలేని స్థితిలో కనుక ఉంటే నువ్వు ఇంకా పసిబిడ్డను పోలిన స్థితిలో నువ్వు ఆత్మీయతలో లేవు నీ దేవుని ఎదుట నూతనగా కొత్తగా జన్మించిన శిశువు వలె ఆయన సన్నిధి పట్ల ఆయన వాక్యం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన స్థితి నీకు లేదు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త అసూయను విడిచిపెడదాం దోషణను విడిచిపెడదాం కపటమైన మనస్సుతో వేషధారణతో కూడుకున్న జీవితాలను విడిచిపెడదాం దేవుడు దేన్నైనా క్షమిస్తాడు ప్రియులరా వేషధారణ ఆయన ఇష్టపడడు ఆయన నిన్ను నీ మీద జాలిపడి ఆయన నీ మీద ప్రేమతో నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఆ తండ్రి నీ నుంచి కోరుకుంటుంది ఏందో తెలుసా యథార్థత ఆయన పట్ల నమ్మదగినటువంటి జీవితం ఈ లోకమందు నువ్వు ఎంత నమ్మినా ఈరోజు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పిన వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి నిన్ను మోసం చేస్తున్నా నిజంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా రోజుకు ఒక్కరన్నా కానీ ఒక్క సహోదరైనా కానీ ఈ విధంగా ఫోన్ చేస్తున్నాను అన్న నేను నమ్మి మోసపోయాను పెండ్లి చేసుకున్నాను నాలుగు నెలలు ఇప్పుడు నాకు నేను గర్భిణీని నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నా భర్త నా ఎద్దుకు వస్తాడో రాడో కూడా తెలీదు నేను ఒంటరిగా విడవబడ్డానన్న చనిపోవాలన్న ఆలోచన తప్ప నాకు ఇంకో ఆలోచన రావట్లేదన్నా అని చెప్పి బాధపడుతున్న సహోదరి మరొక సహోదరి అయితే అన్న ఐదు సంవత్సరాలుగా నా తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా నేను ఆ వ్యక్తితో సంబంధాన్ని కలిగి జీవిస్తున్నాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి నమ్మించాడు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోను అంటున్నాడు నా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించిన తర్వాత చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను అన్న నాకు వేరే దారి కనబడట్లేదు ఆ సహోదరులతో నేను చెప్తున్న మాట ఏమో తెలుసు ఆ ప్రియలారా ఈరోజు కట్టుకున్న భర్త సహితము ప్రాణ స్నేహితుడిగా ఉన్న నీ సహోదరుడు సహితము ఏదో ఒకరోజు నిన్ను మోసం చేస్తాడు విడిచిపెడతాడేమో కానీ నువ్వు మోసం చేసిన నువ్వు ఆయనను విడిచిపెట్టిన ఆయనను దూషించిన ఆయన నువ్వు ఆయన నువ్వు మర్చిపోయినా నిన్ను మరువక విడువక ఎల్లప్పుడు నీకు తోడుగా ఉండే స్నేహితుడు నా యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడు ఒక్కడే ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీకు నిజమైన ఒక తల్లిగా నీవు భర్తను కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్న నిన్ను విడిచిపెట్టిన మరవబడిన స్థితిలో నువ్వు ఒంటరిగా విడవబడ్డా నిన్ను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక మంచి ఉత్తమమైన స్త్రీగా నీ బిడ్డకు ఒక మంచి తల్లిగా నీకు అవసరం ఉన్నదే నువ్వు చనిపోతే 
నువ్వు ఉప్పిరికితనంతో చనిపోతే ఖచ్చితంగా నీకు నరప నరకం తప్పదు ప్రియ సహోదరి చావు కాదు సమస్యకు పరిష్కారం దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉందేమనో తెలుసా నీకు నాకు ప్రభు ఇచ్చిన కృప ఏమిటంటే దత్త పుత్రాత్మనిచ్చాడు మనకు యేసుక్రీస్తు తన ఆత్మనిచ్చాడు తన ఆత్మ ఎటువంటిదో తెలుసా ప్రియులారా ధైర్యముతో ఎదుర్కొంటుంది మరణాన్ని సహితం ఆ ఆత్మకు చావు లేదు నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మకు చావు లేదు అది నిత్యము నరకంలోనికి పోతుంది నువ్వు గనక ఒకవేళ గనక ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే ధైర్యంతో ఎదుర్కోవాలి దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఏదో జరిగింది మోసపోయావు మోసపోయాను అని నీకు అర్థమైనప్పుడు ఆయన సన్నిధులు ఇప్పటి వరకు నువ్వు తెలియక చేసిన ఆ పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభువానాన్ని క్షమించయ్యా నా బిడ్డకు నాకు నువ్వే దిక్కు తండ్రి నాకు ఒక భర్తగా నా బిడ్డకు తండ్రిగా ఉండి నడిపించయ్యా నడవడానికి తగిన ధైర్యాన్ని నాకు ఇవ్వయ్యా అని చెప్పి గనక నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు గనక ఈ దినమందు ప్రార్థించడానికి ఇష్టపడితే ఖచ్చితంగా నా ఏసయ్య నీకు ఒక మంచి స్నేహితుడిగా నీకు నమ్మకమైన తండ్రిగా తల్లిగా నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా నిన్ను వెన్నంటూ ఉండి నడిపించే వాడిగా ఆయన ఉన్ నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న నీవు నీలో కలిగిన ఆ దుష్టుడు కలిగిస్తున్న ఆత్మహత్య అనే ఆలోచనలు విడిచిపెట్టాయి మానివేసాయి పిరికితనంతో నువ్వు జీవితాన్ని కొనసాగించలేకపోతున్నాను నాకు ఇంకా ఉద్యోగము రాదు నేను ఆశపడుతున్నట్టుగా నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు నాకు ఈ గొడ్రలనే ముద్ర పోదు అని అనుకుంటున్న నీవు అవన్నింటినీ కూడా నీకు అసాధ్యముగా కనబడుతున్న జరగవు అని కనబడుతున్న వాటన్నింటినీ సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు అని చెప్పి ఈ ఉదయకాల మందు నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే నమ్మితే రాడు అనుకుంటా నేను ఈ భర్తను నీ వద్దకు నడిపించగలిగిన దేవుడు ఎలాంటి కఠినమైన హృదయాన్నైనా బండరాంటి హృదయాన్నైనా ఆయన మాట సుత్తి వంటిది బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తి వంటిది అలాంటి కఠినమైన హృదయాన్ని సహితం బద్దలు కొట్టి నీ వద్దకు నడిపిస్తాడు నువ్వు నమ్మకంగా ఆయన పాదాల దగ్గర బ్రతకడానికి ఇష్టపడితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేడు ఉదయకాల సమయం ఉంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతో నేను ఆ ఏసై మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అమ్మా నీ కోసమే నేను ప్రాణం పెట్టాను నీ కోసమే నేను సమాధి చేయబడి మూడో దినాన్ని మృత్యుంజాడ తిరిగి లేచాను నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచో నేను నీకు తోడున్నానని నమ్ము చాలు నేనుండి నేను నడిపిస్తాను అంటున్నాడా ప్రభు అయితే ఉదయకాల మందు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా నీ జీవితంలో ఎలాంటి వేషధారణకు ఏడు విధమైన అసూయకు ఏ విధమైన కపటానికి ఏ విధమైన దేవదోషణకు అవకాశం ఇవ్వకుండా వాటి అన్నింటిని విడిచిపెట్టినటువంటి బిడ్డగా కొత్తగా జన్మించినటువంటి శిశువును పోలిన వ్యక్తిగా కొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలిన వ్యక్తిగా నిర్మలమైన వాక్యం అనే పాలతో పాలు అనేటువంటి పదానికి పుట్టినట్లేమని చెడు చూద్దాం చూడండి నిర్మలమైన ఆత్మ సంబంధ మగు పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తం ఆ పాలను అపేక్షించుడి ఆమెనానండి ఆమెన్ ఆ పాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అంటే దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి పసి బిడ్డకు కదండి ఒక సామెత ఉంది కదా సామెత కాదు ఒక నమ్మకం నేను నమ్ముతున్నా చాలామందికి కూడా నేను చెప్పాను ప్రియులరా డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు ఏమనంటే ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా తల్లి పాలను మించిన మంచి మెడిసిన్ పసిబిడ్డకి మరొకటి ఏది కూడా లేదంట కదంటండి వాస్తవం కదా అది ఎలాంటి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ బిడ్డకి మెడిసిన్ వాడకుండా మనం తల్లి పాలు చక్కగా పౌష్టికాహారంగా ఆ బిడ్డకు సమయానికి రోజుకు ఎయిట్ టైమ్స్ అంటండి పర్ డే రోజుకి ఎనిమిది సార్లు ఆ బిడ్డ ఆహారం ఆకలి తీర్చుకోవాలి తల్లి దగ్గర ఆ పాలతో ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆత్మీయంగా ఆలోచించేద్దాం ఒకసారి ఆత్మ మూలముగా నీటి మూలముగా జన్మించిన నీవు నేను క్రొత్తగా ఆయనను నమ్ముకున్న బిడ్డలమైన మనము ఆయన దృష్టిలో పసి బిడ్డలుగా ఉన్న మనము ఎన్నిసార్లు మన ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాం వాక్యం అనే పాలతో ఎన్నిసార్లు నీ జీవితంలో వాక్యాన్ని చదివే వంటి వ్యక్తిగా ఒక రోజుకు నువ్వు ఉన్నావు ఎంతదిగా నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో వాక్యాన్ని వినటానికి ఎన్నిసార్లు రోజుకు నువ్వు ఆసక్తిని కొనబరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావు ఒక పసి బిడ్డకైతే తల్లి దగ్గర పాలతో ఆహారంతో పాలని ఆహారంతో తన ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఎనిమిది సార్లు భౌతికంగా పసి బిడ్డకు పాలు అవసరమైతే ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ దుర్దినాలలో ఈ కడవరి దినాలలో ఈ అంత్యకాల దినాలలో ఏటు చూసిన మోసంతో కపటముతో నిండిపోయిన ఈ రోజుల్లో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇంకెంతదిగా నీవు నేను ఆ వాక్యం అనే పాల కోసం ఆశపడవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యం అనే పాలతో మనల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రియులరా దేవునిలో ఎదగడానికి ఎదిగే విధంగా మనల్ని మనం 
నడిపించుకోవాలి బలపరుచుకోవాలి ఆలోచించేద్దాం ఒకసారి చూడండి పసి బిడ్డలు పసి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలు ప్రియులరా ఆ పిల్లలు పెరుగుతున్న ఆ క్రమంలో కాళ్ళతో పోగుతున్న సమయంలో ప్రియులరా వారు ఏదన్నా వస్తువుతో ఆడుతున్నా వారి చేతుల్లోకి ఏదైనా ఒక ఏదన్నా వారు ముట్టుకొనకూడనివి లేదంటే ఒక విషం పాయిజన్తో కూడుకున్నటువంటి ఏదన్నా బాటల్ కానీ లేకపోతే వారికి అజీర్తి కానీ పదార్థాలు కానీ వారు పుట్టుకున్నప్పుడు ముట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి తల్లిదండ్రులుగా వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళ చేతుల్లో నుండి అవి తీసివేస్తావు ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడ నోట్లో పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పి ఎందుకంటే అది విషయం ఆ పసిబిడ్డకు తెలియదు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి వి నేటి దినాలలో విషయం కంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి తప్పుడు బోధలు ఎక్కువైపోయాయి తప్పుడు బోధలు ఎక్కువైపోయి ప్రియులరా అబద్ధ బోధకులు ఎక్కువైపోయారు మనుషులు కూడా ఎక్కువగా ఆశపడుతుంది ఏంటో తెలుసా నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే చాలామంది స్వార్థ నమ్మి ఏసయ్య దగ్గరికి రావట్లేదు వాళ్ళు ఏసు ప్రభునందు విశ్వాసంతో కాదు వాళ్ళు వస్తుంది అద్భుతాలు జరుగుతాయని విశ్ సూచిక క్రియలు జరుగుతాయని ఏసై నమ్ముకుంటే గర్భఫలం వచ్చుద్దని పిల్లలు పుడతారని ఏసై నమ్ముకుంటే పెళ్ళి అయిద్దని ఏసై నమ్ముకుంటే ఉద్యోగం వచ్చిద్దని ఏసై నమ్ముకుంటే ఒక గొప్ప ఇల్లు కట్టుకుంటాను ఉద్యోగం వచ్చి ఇలాంటి కోరికలతో ప్రియులరా ఏసై దగ్గరికి వస్తున్నారు వాళ్ళు వేషదారులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఈ లోక సంబంధంగా దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నామని భక్తి గలవారు పైకి కానీ దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారు అలాంటి వ్యక్తి కానీ నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీతో నా ఏసై మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు ఉదయం ఆ స్థితిని విడిచిపెట్టు ఆ స్థితిని విడిచిపెట్టు పశ్చాత్తాపం చెందు ప్రభువ అయ్యా తెలియక నాయనా ఇప్పుడు వరకు స్వస్థల కోసం పరుగులెత్తానయ్యా ఏడు వారాలు అంటే ఏడు వారాలు మూడు వారాలు అంటే మూడు వారాలు అటు వెళ్ళాను ప్రభు ఇటు వెళ్ళానయ్యా ఆయన నమ్మానయ్యా ఈయన నమ్మానయ్యా ప్రభు నమ్మాల్సింది నిన్ను అని నీ వాక్యం అని ఈరోజు నేను తెలుసుకున్నానయ్యా అని చెప్పని ఆయన సన్నిధులు నువ్వు కనుక ఒప్పుకుంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరే పశ్చాత్తాపం చెందితే నా తండ్రి నిన్ను క్షమించి తన బిడ్డగా చేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎదగడానికి పిల్లకు కావాల్సింది బిడ్డకు కావాల్సింది పసి బిడ్డకు కావాల్సింది ఏంటండి పాలు కావాలి పాలే కాని ఇంకేవి కాదు ఈ లోకముందు ప్రభు నందు నా సహోదరుడి సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగడానికి దేవుని వాక్యమైన పాలు కావాలి ఆ వాక్యమైన పాలు కాకుండా ఈ లోకంలో నువ్వు ఇంకా దేని కోసం పరిగెత్తినా ఏది నువ్వు పొందుకుంటున్నా అది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రమాదమని ఒక విషయం వండిదని గుర్తుపెట్టుకో పిల్లలుగా ఎలాగైతే వారు తెలియక వెళ్ళినప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారి చేతుల్లో ఆ విషపూరితమైనవి తీసి మంచి ఆహారాన్ని ఇస్తారు అలాగే నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా నీకు ఒక తండ్రిగా తల్లిగా ఈ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దయచేసి తప్పుడు బోధలు వైపు వెళ్ళకండి అబద్ధ ప్రవచనాలను అబద్ధ ప్రవక్తలను నమ్మకండి స్వస్థతలు అంటూ అద్భుతాలు అంటూ చెప్పే వారి మాటలు అసలు నమ్మకండి మీ ఆత్మను బలపరిచేది నిన్ను దేవునిలో నిలబెట్టేది స్వస్థత కాదు అద్భుతం కాదు మరొకటి మరొకటి కాదు దేవుని వాక్యం అనే పాలు ఆ వాక్యం అనే చోట ఆ వాక్యము ఉన్న సంఘంలో నువ్వు నాటబడిన బిడ్డగా వాక్యంతో పాపాన్ని ఖండించే చోట పాపాన్ని విడిచిపెట్టమని మారు మనసు పొందమని ప్రకటించి ఆ సంఘంలో నువ్వు నిలబడిన వ్యక్తిగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రభు కొరకు జీవించిన ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అప్పుడు నిన్ను బట్టి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగుతుంది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం మహాలిలుయా మరొకసారి చదువుదాం చూడండి పేతురు రాసినటువంటి యొక్క మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ప్రియులరా ఒకటో వచ్చిన నుండి నేను మూడు వచ్చినాలు చదవడానికి ఆశపడుతున్నాను చదువుదాం చూడండి ప్రభు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును సమస్తమైన కపటమును వేషధారణను అసూయ అను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాలవలన రక్షణ విషయంలో వెదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర మనందరమును కూడా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం అనే పాలతో మన ఆత్మీయ జీవితాలను పసి బిడ్డల వలె శిశువులను పోలిన వారిగా క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువు తల్లి రొమ్ముల కొరకు ఆ తొడుగులాడినట్లుగా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ప్రసన్నత కొరకు ఆయన మహిమ కొరకు వాక్యం పాలు కొరకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభు సన్నిధులు ఆశతో ఆసక్తితో కనిపెట్టుకునేటువంటి బుద్ధి అటు జ్ఞానము అటు జీవితమును మనందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయాలని ఆశతో నా ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడిలో దీవించునుగాక ప్రభు చిత్తమైతే ప్రియులారా ఈ యొక్క పన్నెండవ విషయాన్ని ఫుడ్ టు నోరిష్ పోషించే ఆహారము దేవుని వాక్యము మనకు 
పోషించే ఆహారము ఏ విధంగా అది పోషించే ఆహారంగా ఉందంటే మొదటిగా మిల్క్ ఫర్ బేబ్స్ పసి పిల్లలకు పాలవలే కొత్తగా జన్మించిన శిశువుకు పాలవలే దేవుని వాక్యం మనకు అవసరమని ఈ దిన మందు నేర్చుకున్నాం ప్రభుచిత్తం అయితే రేపటి దిన మందు మనము బ్రెడ్ ఫర్ ద హంగ్రీ ఆకలి గొనిన వానికి రొట్టె ఒక దేవుని వాక్యం ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి మహాగణుడైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి వెత్తబడిన జీవం కలిగిన ఈ మాటలను ప్రియులను మీ బిడ్డలందరి జీవితాల్లో నాలో మాలో ఫలింపచ్చాయి ముప్పదొంతులుగా నూరంతులుగా అరవదొంతులుగా తండ్రి ఫలింపునిచ్చి మీరు అక్కడ కొరకు విశ్వాసంతో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలకు అబద్ధ ప్రవచనాలకు ప్రవక్తలకు మా జీవితాల్లో చోటివ్వకుండా మీ మహిమార్థమై వాక్యమనే పాలతో ఆత్మ సంబంధమైన పాలతో మమ్మల్ని మేము బలపరుచుకుంటూ నీ కొరకు జీవించే జీవితాలనిచ్చి దీవించమని యేసు నామంద అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్న ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి లేదా వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి మీకోసం మేము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ సో మచ్